Fernando Silveira, la Tombesi Ortona esce dalla Coppa Italia, adesso si pensa soltanto al campionato. Eh, purtroppo non abbiamo fatto una buona gara oggi, siamo fuori purtroppo, adesso dobbiamo pensare al campionato, siamo primi, però sappiamo che dobbiamo andare di più, quindi dobbiamo lavorare e testa al campionato. Un pensiero in meno? Purtroppo sì, non è questo che volevamo, però mi dispiace, eh, come ti ho detto dobbiamo andare di più, sappiamo di questo, però testa al campionato adesso. È la seconda sconfitta di questa stagione, ci sta? Ci sta, però <ride> dobbiamo lavorare di più, in casa non possiamo perdere punti, quindi pensiamo al campionato e... perché abbiamo la squadra per vincere, però dobbiamo dimostrare sul campo. Buon lavoro. Grazie. Luis Zanella, una giornata storta. Eh sì, come ha detto il nostro capitano, abbiamo fatto una brutta gara. Eh, sapevamo pure delle difficoltà della partita, visto che abbiamo perso già la prima di Coppa. Però adesso testa il campionato, ricarichiamo le batterie e... e siamo sempre i primi in campionato. Quello che dobbiamo mettere in testa è lavorare, testa bassa, è quello che ci serve. Meno parole e più campo. Quello. Anche una vittoria non avrebbe lasciato le porte aperte per il successivo turno di Coppa Italia. Certo, se vincevamo la partita avevamo un pizzico di... Di speranza, però è andata così, e testa già la prossima partita, non ce la mettiamo, lavoriamo e è bene, basta. Sabato 5 la trasferta col Mirafin a Pomezia, l'Ortona deve ricaricare le batterie. Certo, noi ci siamo, ci siamo, siamo un grande gruppo e ovvio che noi stiamo facendo delle bene prestazioni, però ci siamo, ci siamo. Ci siamo alla grande e andiamo a ricerca dei tre punti fuori casa. Giuseppe Mozek ha detto stampa della Tompisi Ortona, fuori dalla Coppa Italia, era già tutto previsto. Beh, era già tutto previsto, in realtà si è affrontata questa partita con l'obiettivo di onorare l'impegno e comunque di vincerla. Poi Ciampino è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto, noi abbiamo un po' commesso degli errori, siamo stati sfortunati tra pali traverse, abbiamo sempre tanti assenti per infortuni, oggi mancavano tre giocatori che per noi sono importanti e quindi è arrivata questa sconfitta, non fa mai piacere perdere, però diciamo dopo la sconfitta di Ostia sì certo la Coppa Italia si era un po' incrinato come obiettivo eh, però insomma andiamo avanti e adesso testa al campionato si rituffa nel campionato con la trasferta a Mirafin di Pomezia sarà una trasferta molto difficile il Mirafin è una squadra una delle prime 4-5 del campionato fino ad ora ha raccolto io credo meno punti di quanti avrebbe meritato noi speriamo di arrivarci in condizioni fisiche ma forse anche psicologiche, mentali, migliori di adesso perché nel secondo tempo la squadra mi è sembrata molto nervosa, stanca Un po' distratta No, non direi distratta, però sicuramente nervosa e quindi speriamo insomma, di arrivare tutti con le energie fisiche e mentali al meglio per questa trasferta che a questo punto diventa importante dobbiamo tornare alla vittoria Armando Pozzi, allenatore di Anni Nuovi Ciampino, una bella vittoria quasi inaspettata qui ad Ortona. Diciamo importante, ancora non abbiamo fatto nulla perché purtroppo non era una partita di campionato ma è un triangolare di Coppa e ci giocheremo la qualificazione il 9 gennaio contro l'Ostia a casa nostra, però risultato importante soprattutto per, per i ragazzi, per aumentare l'autostima e per dare continuità al percorso ricominciato diciamo, sabato scorso con la vittoria in casa della Roma. La sua squadra è apparsa viva, molto vogliosa di passare questo turno, almeno di vincere qui e di affrontare la finalissima contro lo Stialide. Ma al di là del risultato la cosa che mi ha più soddisfatto è l'atteggiamento dei ragazzi. Abbiamo lavorato forte durante le feste, facendo poco riposo, i ragazzi hanno risposto molto bene e sono contento per loro. Perché c'è stato questo nervosismo a fine gara? Sono cose che capitano insomma, nello sport, l'importante è che dopo tutto venga ricomposto, non c'è stato poi più niente, qualche scaramuccia dentro al campo, ma sono cose che, che accadono. Buon lavoro e buon proseguimento grazie di campionato. Voi, buone feste a tutti, arrivederci, grazie.